Hello students. All the best for eleventh uh, and twelfth students. Chemistry public exam. All the best. Now, you will see ideas. How to prepare paper presentation. How to time manage. How to do it. I will tell you. In your question paper, I will tell you. If you have one mark, two mark, five mark, you will see a problem. There is a question. There is one mark problem. ஒரு டூ மார்க் ப்ராப்ளம் வரும் ஒரு ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம் வரும் அதே மாதிரி ஒரு யூஸ் வரும் ஒரு டிஃப்ரென்சஸ் வரும் ஒரு டெரிவேஷன் வரும் அப்புறம் ஒரு ஒய் கொஷன் வரும் எல்லா ரீசன் அவுட் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி கொஷின் பேஸ்டு ஆன் சயின்டிஸ்ட் நேம் ஏதோ ஒரு சயின்டிஸ்ட் நேம் வர மாதிரி ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இப்போ நீங்கள் கொஷின் பேப்பர் கையில் வாங்கி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் அதை நல்லா மனசில் வச்சுக்கோங்க கொஷின் பேப்பர் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி ரிலாக்ஸாக இருங்க உங்களுக்கு எது தெரியுமோ அதை நல்லா எழுதணும் அவ்வளோதான் சப்போஸ் ஒரு சில கொஷின் கஷ்டமாக இருக்குது இல்லை எடுத்தவொன்னே ஒரு ஒன் மார்க் கஷ்டமாக இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன ஆகக்கூடாது அப்படின்னா அப்செட் ஆகக்கூடாது நம்ம இவ்வளோ படிச்சுட்டு வந்தோம் நமக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சில டீச்சர்ஸ் வந்து சைக்காலஜிக்கெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவே ஒரு ஒரு சில ஃபஸ்ட்டு கொஷினை வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக செட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் அப்செட் ஆனீங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்த கொஷனில் மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க அதனால் உங்களுக்கு மார்க் கம்மியாகும் அதனால் இந்த கட் ஆஃப் பார்க்கும் போது இந்த மாதிரி காம்படிஷன் வர இடத்துலலாம் அது யூஸ் ஆகும் நீங்கள் எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அதுவும் ஒரு ஸ்கில் தான் கொஷின் பேப்பர் கஷ்டமாக இருக்குது எடுத்தவொடனே ஃபஸ்ட்டு ஒன் மார்க் அதை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் அடுத்து போகிறீங்க அது நீங்கள் ஈஸியாக ஃபேஸ் பண்ணணும் நீங்கள் என்ன நினைக்கணும்னா அந்த ஒரு ஒன் மார்க்கை தவிர மீதி இருக்கிற சிக்ஸ்டி நைன் மார்க்ஸ் நான் வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பாசிட்டிவ் தாட்டோடு மூவ் பண்ணணும் அந்த ஒன்றை வந்து அந்த நெகட்டிவிட்டியாக இக்னோர் பண்ணுங்கள் அதை விட்டுடுங்க நெகட்டிவ் தாட்டே வரக்கூடாது நமக்கு ரெண்டு மார்க் தெரியல மூணு மார்க் தெரியல அப்படின்னா மீதி இருக்கிற மார்க் தெரியுது இல்லை அதை நினச்சி சந்தோஷப்படுங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம எவ்வளோ எழுத போகிறோன்றது முக்கியம் இல்லை எவ்வளோ கரெக்டாக எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை மனசில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வாங்க போகிற மார்க்கு வெறும் நம்பர்னு நினைக்காதீங்க இட் இஸ் நாட் ஏ நம்பர் அந்த மார்க்குக்கு பின்னாடி உங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் இருக்குது எத்தனை நாள் நீங்கள் தூங்காமல் வந்திருப்பீங்க ஸ்லீப்பை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய என்ஜாய்மெண்ட்ஸை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த மார்க் தான் உங்களுடைய ஐடென்டிட்டி ஸோ மார்க்குன்றது நம்பர் நினச்சிடாதீங்க மா மார்க்கை வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமாக நினச்சிடாதீங்க அது லைஃப் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு நீங்கள் எங்கே போனாலும் உங்களுடைய மார்க் உங்களுக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் உங்களை எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுடைய பிஹேவியர் உங்களுடைய கேரக்டர் இதெல்லாம் தாண்டி மார்க் வந்துச்சு அப்படின்னாவே அது எல்லாத்தையும் மறந்துடுவாங்க மறந்துட்டு உங்களை வேறு மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஸோ நல்லா படிங்க நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் உங்களுக்கு சில பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறேன் எப்படி பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ நீங்கள் கொஷின் பேப்பர் வாங்கி பார்க்குறீங்க பார்த்துட்டு சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு அது உங்களுக்கு அடிக்கடிக்க மறக்கிற ஒரு ஈக்வேஷன் வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு பெரிய ரியாக்ஷனாக இருக்குது அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் கொஷின் பேப்பர் பார்க்கும் போதே அந்த ரியாக்ஷனை மைண்டில் கொண்டு வந்துருங்க ஆன்சர் ஷீட் கொடுப்பாங்கள்ல கொடுத்த உடனே லாஸ்ட்டு பக்கத்தில் பென்சிலால் அந்த ரியாக்ஷனை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுங்க இது ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு எது எந்த ரியாக்ஷன் மறக்குதோ இல்லை சிலருக்கு நியூமெரிக்கல் வேல்யூ மறந்துடும் பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ மறந்துடும் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ மறந்துடும் ஸோ அந்த வேல்யூவை அந்த லாஸ்ட்டு பேஜில் எழுதி வச்சுக்கோங்க இல்லை சில ஃபார்முலாவே தேவைப்படும் ஃபார்முலா கூட மறந்துடும் அந்த ஃபார்முலா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த கொஷின் நம்பர் போய் அட்டன் பண்ணும்போது அதை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஈக்வேஷனில் நான் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஈக்வேஷன்ஸ் வர மாதிரி இருக்கிற கொஷினை சூஸ் பண்ணவே கூடாது எழுதுறதுக்கு எந்த கொஷனை சூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக மார்க் வருமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் எது எழுதுனா ஃபுல் மார்க் வருமோ அதை எழுதுங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு எது நல்லா தரவாக தெரியுமோ அதை சூஸ் பண்ணுங்கள் சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கீவேர்ட்ஸ் இருக்கும் அங்கே நீங்கள் சூஸ் பண்ணி எழுதுனீங்க அப்படின்னா சில கீவேர்ட்ஸ் அன்வாங்கிலாம் மிஸ் பண்ணிவிடுவீங்க அது உங்களுக்கு மார்க் குறைச்சிடும் ஸோ எப்போவுமே இந்த யூசர்ஸ் எழுதுங்க லாஸ் எழுதலாம் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் எழுதலாம் டெரிவேஷன் எழுதலாம் அப்புறம் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அழகாக எழுதலாம் அப்படியே மார்க் கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட்டே எழுத தேவையில்லை ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரையும் ரியாக்ஷன் பேலன்ஸ் கூட
இப்போ ஆன்சர் ஷீட்டில் எழுத ஆரம்பிக்கிறீங்க எப்போவுமே ஆர்டராக போங்க அப்போ பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணும் போது திருத்தங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்கள் மேலே ஒரு நல்ல ஒப்பீனியன் வரும் ஸோ யூ ஷுட் ரைட் இன் கொஷின் பேப்பர் ஆர்டர் அதே ஆர்டரில் எழுதிட்டு போங்க ஆன்சரு ஒன் மார்க்ஸ் எழுதும் போது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சது தான் கொஷின் நம்பர் எழுதணும் ஆப்ஷன் எழுதணும் அப்புறம் ஆன்சர் எழுதணும் அப்போ தான் கம்ப்ளீட்டாக மார்க் கொடுப்பாங்க அது ஏற்கனவே கொஷின்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கொஷின் சூஸ் பண்ணும் போது ரிலவெண்ட் கீவேர்ட்ஸை அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் அதை கம்பல்சரியாக எழுதுங்க ஜஸ்ட் ஒரு அடியில் ஒரு எழுதி முடித்த உடனே சும்மா ஒரு லைன் போடுங்க இல்லை பென்சிலால் போட்டால் கூட போதும் இல்லை பென்லேயே போட்டால் கூட போதும் திருத்தும் போது எங்களுக்கு அந்த வேர்ட்ஸ் கண்ணில் போடும் கடை கடை கடன் டிக் போட்டு மார்க் போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க பேப்பர் ஈஸியாக திருத்தி முடிச்சிடுவாங்க பேப்பர் திருத்தவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது உங்கள் மேலே ஒரு நல்ல ஒப்பீனியன் கொடுக்கும் உங்களுக்கு மார்க்கும் ஒரு சப்போஸ் ஒரு முக்கியமான வேர்டை விட்டுருக்கீங்க கடை கடன் பாஸ்டாக திருத்தினவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு அதை பார்க்காமே டக்குன்ட்டு டூ மார்க்கோ த்ரீ மார்க்கோ ஃபைவ் மார்க்கோ கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க டிஃப்ரென்சஸ் எழுதும் போது என்ன செய்யணும் அழகாக டேபிள் போட்டு எழுதுங்க ஒரு டிஃப்ரென்சஸ் புக்கில் அந்த மாதிரி டேபிள் கொடுக்கல நீங்கள் எல்லாமே டேபிள் மேக் பண்ணுங்கள் லெஃப்ட் சைடு ஒன்று எழுதுங்க ரைட் சைடு ஒன்று எழுதுங்க ஒரு சில டிஃப்ரென்சஸ் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் ஃபைன் பண்ணுங்கள் ஃபைன் பண்ணி எழுதுங்க அடுத்து கிளாஸிஃபிகேஷன் எழுதும் போது ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போட்டுக்கோங்க லெஃப்ட் ரைட்டு லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு எழுதுனா இன்னும் அழகாக இருக்கும் பேப்பர் பார்க்க எந்த டைப்ஸ் கேட்டாலும் அடுத்ததான் ரியாக்ஷன்ஸ் எழுதுறீங்க கண்டிஷன்ஸ் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் கேட்டலிஸ்ட் அது தனியாக ஒரு பாயிண்ட்டாக கூட எழுதுங்க அதே மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் ஒன்றுத்துக்கு மேலே இருக்குது நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக எழுதுங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுங்க ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம்லாம் இந்த மாதிரி வரும் ஆல் ஆல் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் கேனிஸ் அவ்வளோலாம் வரும் அந்த மாதிரி இல்லை சில ரியாக்ஷன் அப்படியே பென் பண்ணி பென் பண்ணி போகும் ரியாக்டன்லேருந்து ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்லேருந்து திரும்ப இன்னொரு ப்ராடக்ட் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ அந்த மாதிரி அழகாக எழுதுங்க ஒவ்வொரு ரியாக்டன்ட்டுக்கு நேம் மென்ஷன் பண்ணணும் அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ரியாக்டன்ஸ் லெஃப்டில் எழுதிக்கிறீங்க ப்ராடக்ட்ஸை ரைட்டில் எழுதுறீங்க கண்டிஷன்ஸ் எங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் ஏற்கனவே நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட்டே எழுதிட்டீங்க கியூஸுக்கு மேலேயே எழுதுங்க சப்போஸ் இங்கே நீங்கள் எழுத மறந்துட்டாலும் இங்கே எழுதியிருப்பீங்க இந்த ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது ரியாக்டன்ட் இருக்குது நேம் இருக்குது கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ப்ராடக்ட் இருக்குது நேம் இருக்குது யூ வில் கெட் அ ஃபுல் மார்க் டோன்ட் வரி இங்கே நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்போ அங்கே நான் ரெஃபர் பண்ணிக்குவேன் அங்கே எழுதியிருக்கீங்க மார்க் கொடுத்துருவோம் அதனால தான் இதையும் செய்ய சொல்கிறோம் இதையும் செய்ய சொல்கிறோம் ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவும் சிக்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் கெமிஸ்ட்ரிக்கு கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னாவே கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் பண்ணி தானே கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் இல்லாமல் ஒரு கொஸ்டின் அவர் வந்துடவா போது கண்டிப்பாக அப்படி இருக்கவே இருக்காது அடுத்ததாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் அழகாக எழுதியிருக்கேன் ஒரு ரியாக்ஷன் சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ இதுக்கு பேர் எத்திலின் அழகாக கீழே பேர் எழுதிடுங்க மெயின் ரியாக்டன்ட் இது தான் அதனால் அதுக்கு நேம் எழுதுனா கூட போதும் ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா கோல்டு கண்டிஷன் டைலூட் கேம் அண்ட் ஃபோரம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டாக எனக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் பேர் ஈ தேன் ஒன் கமா டூ டயால் இது எத்திலின் கிளை கால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ளஸ் பை ப்ராடக்ட் எழுதியிருக்கேன் எம்என் ஓ டூ விச் இஸ் டார்க் ப்ரவுன் கலர் நான் பக்கத்துலேயே பாருங்கள் டவுன்வோர்ட் ஏற மார்க் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு என்ன மீனிங்னா கீழே வந்து செட்டில் ஆகிடுச்சு அர்த்தம் சில இடத்துல கேஸ் வரும் அது மேலே போகும் அப்போட ஏற மார்க் போடணும் அது நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் சில இடத்துல மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதணும் அடுத்ததாக பாயிண்ட் நம்பர் செவன் ப்ராப்ளம்ஸ் எழுதும் போது எந்த டூ மார்க்லேயோ த்ரீ மார்க்லேயோ ஃபைவ் மார்க்லேயோ நான் முன்னே சொல்லிவிட்டேன் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் கொஷின் பேப்பர் இருக்காது ஒன் மார்க்கில் ப்ராப்ளம் இருக்கும் டூ மார்க்கில் ப்ராப்ளம் இருக்கும் த்ரீ மார்க்கில் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஃபைவ் மார்க்கில் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ப்ராப்ளம் இல்லாத கொஷின் பேப்பர் யாருமே எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ ப்ராப்ளம் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஃபார்முலாவது எழுதுங்க உங்களுக்கு ஒரு மார்க் வரும் அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கிற ஃபார்முலாவும் யோசிக்க கொடுக்குற கொஷினை நல்லா படிங்க நாலு வாட்டி படிங்க அஞ்சு வாட்டி படிங்க ஃபஸ்ட்டு கிவ் அண்ட் டேட்டாவது கரெக்டாக எடுத்து எழுதிக்கோங்க என்ன அவன் கொஷின் கேட்குறான்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ரெலவெண்ட்டான ஃபார்முலாவெலாம் ரிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்க முடியலனா ஒரு மூணு நாலு ஃபார்முலா எழுதி வைங்க அதில் ஏதோ ஒரு ஃபார்முலா ரெலவெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மார்க் வந்துடும் அடுத்தது ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி கேல்குலே
ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் பப்ளிக் எக்ஸாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃ